Hello, good evening. Kelka, mom? Yes, yes, sir. Ah, Pradeep. Uh, thank you. About the number of Pringarnaya, Ulkhad again, number of felicitation, all the Ulkhad, the Jera Sarum. A tell you repeating at a CMA office in the call on the Lunda. That is an important discussion line. Sarah Namuro would join him. Uh, uh, the chief engineer IDRB, which is our new staff, the other might have hospitalized either under and they had the name Korch Prashnang Londa. They have Kaduva the number of Joan Gian Srivikavan on the other and that is the time bound and search. Uh, number of program Namka Sharp seven o'clock in the start. A M. Prasasare Mike on the owner and a sort of the new taco. Prasad TK. Prasasare. Thank you, sir. Prasad, sir, no mic is muted. Is it? Sir, no mute. Taco. Prasad TK. Prasad, sir, no mic on. Is it? Is it mute? Taco. Okay. Sir, can you hear me? Professor Anna. This is a very good thing. I have a premium. 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 I and its implication on economic development of Kerala in the Varena, Valare Digam the Kerala Tinda Vigasana Toda, Adathan Lukan or Vishay Tadana, they have made it to other. They have Parisidi Masigela and the Parisidi Masigade General Editorana, Parisidi Prothan Rodum, Parisidi Prothan Rodum, Valare Valare Adathan Lukan or Mahad Vectiana. Pine, adakah mungkin manimalayar ini konservasi naik terulang? Enja manimalayar ini sangat ni ada Amerika ni, founder mana? Ini otak ni di banyak lagal asli yang gudah ada parisidi ilum, pergi samarishna tu lo kat tengen ya, satu parisidi seni kia itu, ada benda mana, satu pramuka wkti ana. Abah, adakah mungkin orang ni, adakah tiada orang ni dengan join chain, pasal nama kita session sah, nama kita delay chain ni lah. Nama kita ini tu session ni, ia tuh banyak attraction, nama kita ada under resource person sah. C S Pradeep Kumar, Kanchi Khosham. C S Pradeep Kumar, Biostart Ventures yang mana perusahaan itu dia founder ana, ada dia present as CEO ana, ada dia Bios Terra Foundation, Netherlands ini dia board member ana. Environmental biotechnology itu, sustainability itu, macam mana tu projek tu kalau cerita tu la, orang projek management itu dia dengar ana. Iri betul ni tu kalau tu la, ada kiam, ada kat mana, ini orang pergerudi samarshana. Environmental biotechnology itu dia, orang tu tool beli uce, ada itu pun latest dia itu la, sastra tu ni dia tool beli uce, ada kiam, macam mana tu ni tenggal ana, nama dia. Parisidi mengikhlak kita nak kita lalu. Adakah ham Environmental Sustainability Consultant of Future Forest Malaysia, adade pagamana, adakah ada yang boleh dengan Consultant Price Water Coopers Kolkata ada partai itu perwakilan kita. Adakah ham binem Bureau Haplod UK ada, Bureau Haplod Engineers of India ada Consultant ada itu perwakilan kita lalu. Consortium and Partner Technology Associate Italy ada, satu partner ada tuh. Delegated member of World Resource Institute. Itu. Institute ini bahagian mana? Project consultant. Polis. Saya ni, apa tu sekarang ni jaya saya rasa itu ada.
സാറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ജയരാജ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വളരെ വേഗം തീർത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെൽക്കത്തിൽ ഞാൻ വേഗം കിടക്കുകയാണ് പ്രദീപിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് കൗശിക് ഘോഷ് അർബൻ ആർക്കിടെക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് അർബൻ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ നേതാജി സുഭാഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അർബൻ മേഖലയിൽ അർബൻ എൻവറോൺമെന്റൽ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഒരു അർബൻ പ്ലാനർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല വേഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ലോകോത്തരമായ ഒരു സേവനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജയ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ആർക്കിടെക്ടറിൽ അർബൻ ഡിസൈനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വീഡനിൽ നിന്നും ബ്ലക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് നേടുകയും കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കൊൽക്കട്ട ലക്നൗ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഡെവലപ്പ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ മഹാനഗരങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവയുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കൃഷ്ണകുമാർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അമരക്കാരനാണ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കൃഷ്ണകുമാറിനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനെ നന്നായിരിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു മഹാനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ എ എം എബ്രഹാം സാറിനോടൊപ്പം ഒരു ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കരമനയാറിന്റെയും ഗില്ലിയാറിന്റെയും വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും സുദീർഘമായ സേവനവും ഇനീഷ്യേറ്റീവും ഇന്നോവേഷനും കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മുടെ പുഴയുടെ കരമനയാറിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉയർത്തിയതിൽ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പലവിധ സേവനങ്ങൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന് നമുക്ക് ശുദ്ധജലതേവം മാത്രമല്ല മലിനജലത്തെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണമെന്നും അതിനായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇതിനു വേണ്ട പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായ ജയരാജ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുള്ളു Sir, you are on mute. Can you unmute, please? Okay. 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 Yes. Okay. Okay. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. I don't have to introduce you to all of you. ഒരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഉള്ള നല്ല മനസ്സ് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരോടൊക്കെയുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഒന്ന് ഞാൻ ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ മണിമലയാർ എൻ്റെ നിയോജക വള്ളത്തിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്നതാണ് മണിമലയാറിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഒരു ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലങ്ങളായി എൻ്റെ മണിമലയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ചില സാംസ്കാരിക പ്രവർ ഇടപെടലുകളാണ് കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പലപ്പോ
ഒരു പരിസ്ഥിതി ബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ജീവജലം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണിമലയാറ് അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായ സ്വത്താണെന്നും അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പുഴയിലുണ്ടായ ഒരുപാട് കയ്യേറ്റങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അനധികൃതമായ മണൽ വാരലുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയാണ് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റെല്ലാ പുഴകളിലും വളരെയേറെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായ സമയത്തും അധികം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടി മുട്ടിമുട്ടിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ കടന്നുപോയൊരു പുഴ കൂടിയാണ് മണിമലയാർ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഇത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഡോക്ടർ പുന്നൻ കുഴിയൻ സാറാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പലപ്പോഴും ഒത്തുചേരുകയും ഈ പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ അധ്യാപകനായി ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാല എൻ എസ് എസ് കോളേജിലും നെന്മാർ എൻ എസ് കോളേജിലും ഒക്കെ ഞാൻ ദീർഘകാലം ഇവിടെ അധ്യാപകനായി ആ കാലയളവിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ദീർഘകാലം താമസിക്കാനിടയായി അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഭാരതപ്പുഴ ഇന്ന് ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയായി പിന്നീട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പുഴയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം പലപ്പോഴും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പുഴകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നഷ്ടം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരാണ് ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പോലും ഇപ്പോഴും നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അതിൻ്റെ വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൈവശമാണ് കുറേയൊക്കെ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ മണൽ വാരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അവകാശികളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അനന്തരവന്മാരുള്ള ഒരു അമ്മാവന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും ആരാണ് കൃത്യമായി വരേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയും ഇതിന്റെ സംരക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുറെയൊക്കെ നടക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു കോളം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ഗവേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് അന്ന് ശ്രീ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം ഉണ്ടായത് ഒരുപക്ഷെ ആധുനികമായ ടെക്നോളജികളും സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സമഗ്രമായി നടത്തിയ രണ്ട് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിലൂടെ പലപ്പോഴും കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യ കൂടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ പിന്നീട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഴുപത്തി നാലുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയും കാലമായി രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രളയങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെ നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് വർഷക്കാലമായി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പഠനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രാദേശികമായ കുറെ ഡേറ്റാ ബേസുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട്
ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം നമുക്കാദ്യം ഉണ്ടാകണം ആ അവബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം കാരണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പുഴകളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നാലും എന്ത് ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാലും ആ ആശയങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റോ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകും പക്ഷെ വീണ്ടും അത് അത് മലിനപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ആ ഒരു 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 കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു 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 ഇടപെടൽ ഒരു പ്രാദേശിക ഇടപെടൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ അവിടെയെല്ലാം രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരം ഒരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ കുട്ടി എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വാട്ടർ ആർമി യങ് വാട്ടർ ആർമി എന്നൊരു ആശയം ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ പുഴകളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നല്ല പദ്ധതികളാണ് ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഈ പദ്ധതികളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പം മണിമലയാറിൻ്റെ കഥ ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകാത്തത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് മണിമലയാറിൻ്റെ ക്ലീൻനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ആ പദ്ധതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി കാണാനിടയായി ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ അപ്പർ സ്ട്രീമിലല്ല ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് അതൊരു സമഗ്രമായ പഠനമില്ലാതെ അന്ന് അതിന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ മണിമലയാറിൻ്റെ അങ്ങ് തുടക്കം മുതലുള്ള മാതാമക്കളും അമൃതവേടെന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പോയ ഒരാളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പുഴ നടത്തുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയും കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു മുകൾ മുതൽ തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഒരു പൊഴിയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊഴിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായി വളരെ കോംപ്രഹൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ പദ്ധതികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലേക്കല്ല ഇത്തരം ചർച്ചകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പൈലറ്റായി പ്രോജക്റ്റായി എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്കത് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും എല്ലാം കൂടെ ജനങ്ങളുമായി കുറെ കൂടെ കോയിൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കോയിൻ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നീടുള്ള അതിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പ് ഒരു ജനകീയമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറയെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കുറയെങ്കിലും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ട് ഈ രംഗത്തോളം എക്സ്പേർട്ട്സ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഞാൻ ബി സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ മേഖലയിലും വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെയും നമ്മുടെ പുഴകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു ആശയം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താനും ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അതിനെ ക്രിയാത്മകമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഏതായാലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ച ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയായി മാറി ഇത് നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയായിട്ട് മാത്രം അവസാനിക്കാതെ ഇതിനെ
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബി ജി സാറിന് ഐ ഡി ബി ആർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കുറച്ച് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയ സി എസ് പ്രദീപ് കുമാറിനെ ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബയോസ്റ്റാർ വെഞ്ചോസ് ബയോസ്റ്റാർ ഫൗണ്ടേഷൻ നെതർലൻഡിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പർ പിന്നെ ഒട്ടനധി വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ളതാവും എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് എൻവറോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ലക്നൗ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അതേപോലെ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് ഗ്രീൻ സിറ്റി മിഷൻ കൽക്കട്ട മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി വേൾഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡെലഗേറ്റഡ് മെമ്പർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ സോറി ഇറ്റാലിയൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ consortium partner and technology associate uh, bureau hapad uk day bureau hapad engineers india day consultant uh, bokaro power and steel project inde project consultant adeha avada nadathiyathu mattarkum solve cheyan kariyadirunna oru variya issue aayirunna fly ash inde kannatha doorathollumulla malagale adeham valare sustainable aayittu കവർ ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു ട്രൂ എൻവറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആയ സി എസ് പ്രദീപ് കുമാറിനെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ വൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേക്സ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുള്ളത് Uh, good evening to all respected uh, jairad sir and all our uh, delegates and our friends uh, i'll share my screen Is it visible, sir? Yes. Hello? Yeah. Uh, uh, presentation? Okay. Visible. Yeah. So, I would like to introduce myself. My name is Pradeep Kumar. 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 I was in uh, Bangalore, then I was in Pune. then i was in abroad in malaysia philippines netherlands i used to work with a lot of uh, international companies i'm basically a biotechnology by profession i have started my career with avi thomas and kochi then i was uh, various companies i worked as a general manager ceo that positions then finally i was in malaysia malaysia in the samayathana uh, ee project ekku kududalayittu avadhe sustainability modeling ekku padikkanum അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മലേഷ്യ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിലായിരുന്നു ഞാൻ മെയിൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ടെക്നോളജി അതിനുശേഷം ഞാൻ കാൽക്കട്ടയിൽ വന്നതിന് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ എൻ്റെ കമ്പനി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു അത് ബേസിക്കലി ഇസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ this is my basic information about the company it is an environment biotechnology company uh, incubated at west bengal university of technology kolkata it was supported by science technology dst and the department of biotechnology the main uh, focus of our uh, company's uh, idea was to develop a, a application of sustainable eco solutions for modern day challenges of environment degradation includes increasing water soil pollution water scarcity water borne disease control climate change and climate friendly protection restoration so idu aru endu oru idu integrated diet to develop cheyanulla oru idea aru so we are all in a mission to clean the world jara what jara sir told actually we are all everybody is in the heart that we want to restore our water resources uh, river what body lakes there are different kind of uh, environmental challenges are there basically water pollution see a lot of lakes across india i have traveled most of the cities uh, there are na- hundreds of lakes are being contaminated water bodies canals river is getting eventually it's getting polluted 
and soil is a very big soil pollution is a very big challenge actually for example currently i am uh, currently i am in bokaro one of the largest steel plant in india which is polluting the entire area by you by the uh, spreading of uh, fly ash it is uh, affecting the agriculture it is affecting the water resources it is affecting the urban area it is again affecting the mostly affecting the air pollution these are all the problem which is finally leads to water scarcity water borne disease health hazards carbon emission disasters and climate change impact see when we look at the environment we look at or some department looking at water some are looking at soil some are looking at air but we have to look into a comprehensive board where all these three to be put together to restore back to protect our environment the energy is a very important factor food security important factor and biodiversity concern important for example in kerala we have got 3000 mm plus rainfall is happening there but there is no drinking water problem just like terasa told actually the number of rivers are being contaminated to various issues human intervention or uh, uh, industrial pollutions or domestic sewage lines problem all those now we have developed a technology by using natural materials by using natural fiber it can be coir it can be jute and beneficial micros being a biotechnology and uh, we developed a special kind of uh, microbial consortium which is developed from nature we are also collaborating with various other companies in india are uh, developing this technology developing the sustainable application methodologies and sustainable plants one of the component and natural substrates biomass even coir pith coir fiber are all as being used for this particular kind of restorations this uh, technological interventions are basically is all natural or non and non chemical process by using bio remediation phyto remediation phyto soil stabilization low carbon green engineering and we have developed a very innovative technology by using our partners with real time iot based systems monitoring alerts and data analytics and such and the index we develop actually so our idea basically to develop a bioengine technique to be integrated with the green technology to live system to create a strong and durable climate resilient water soil contamination and pollution management now after last uh, 10 15 years i have been working in this particular sector in various countries uh, mostly i have worked in uh, netherlands uh, i am one of the board member in a dutch organization we do global consulting for uh, various countries like brazil sri lanka suriname and other part of the european uh, union so Uh, this technology it is basically can use and it's a site specific designing and bioengineering applications for restoration of contaminated lakes river pollution management river embankment slope protection grey water management fly ash dump sites mining area closed dump sites where the solid waste is dumped that area is contaminated so those area can green by we can recover back by green capping and also we can do land recovery and low carbon smart city planning i am working with a few smart cities for their using our technology for smart city developments and urban management systems when cost of protection i am working largely i am working with uh, west bengal forest development corporation municipal engine directorate for the recent yas affected area in dika from orissa coast to the entire 250 kilometers we are making studies now on the how to make green engineering technology for cost of protection and wetland conservation one of the largest uh, wetland called in calcutta called the uh, east calcutta wetland and uh, various other wetlands also we are we are now uh, uh, pipeline to develop the technology for applications so now these are some of the example i want to show how a water body can be restored back this was uh, under uh, birla grassing it was under jaisri texture this was a small this was a very small lake which is highly contaminated so you can see how it is be restored by using floating islands so this is basically made up of uh, natural material a, a, flow, a green building material used inside to float it the remaining material actually made up of coir so the uh, presentation move in illa okay slide a uh, slide show on check edolo slides move in illa now now it's moving Dr Pradeep you will have to share your entire screen 
if you yeah, uh, share if you share only the presentation it will not move i mean we won't see it moving although you will see it so you might okay. have to uh, stop presenting and then uh, again uh, share the entire I, I, screen of yours yes i'll share once again I think it's taking now. Now it's, it's you can see. Hello. Coming up. Visible. Yeah, it's visible. Slide show mode. Please put slide show mode. It's visible. Yeah, it's visible. But the way I'm slide show mode, they do. Uh, slide no, it's show not moving. Either. Sir, what you do is uh, instead of uh, share one window, you select share the entire screen. and then you open your uh, presentation then whatever you uh, move can one be second. viewed by us one second yes thank you anish now to see no uh pradeep anil parnad pole ende screen share koduttitte aa screen le powerpoint mathram eduthu full screen aakka now you can see yes once now presentation on the full screen act ppt oh. yes now it's working now it's coming it's coming yes yes oh, it's working it's working oh. well thank you anil thank you for the time okay. intervention okay thank you pleasure so uh, let's start from here so the the this the water body restoration we started to keep from here so this was a water body actually in uh, in calcutta outside of calcutta jaisri textiles this was contaminated due to various reasons of railway as well as an uh, industrial pollution swear from the jaisri textiles we have used certain kind of uh, floating gardens to use some uh, uh, bio material like coir jute and plants and we we have used certain kind of uh, plants like vetiver canna and the solar aeration system to aerate the, because any water body any lake restoration need aeration system so this is very sustainably we developed this uh, aeration system this i am also getting a patent for this 
this is basically uh, it's a fully automated system where it's uh, store the power and every day eight hour uh, aeration will happen to the uh, lake so when we apply the microbes actually the natural microbes then what will happen it start multiplying and this bio material or the floating garden will host the microbes to remediate the water in a sustainable way without in the use of any grid connected energy uh, this uh, this is the one installation we have done this is very successful actually now we are replicating in various places in calcutta this is the before and after pictures you can see this was under a csr initiative by birla grassi uh, this is uh, now replicated in various location various part of india in bombay also we are trying now in lucknow and other other in jharkhand and in assam also this was the uh, before and after test trips that we got it the bod was uh, around triple 1 it is within 3 months we could able to reduce to 20 now this is one of the very, very challenging intervention we have done in mumbai under mumbai metropolitan development authority in mithi river this is long you no know, it's around 19 kilometers of uh, river which was fully contaminated this is actually confluencing with uh, mahin creek so this is under mmrda uh, area so now we have done a pilot scale model we ex already experimented there we using floating garden this a uh, highly contaminated and tidal impact area with the salinity also there so we got a very good result in 90 days now the new project is under process for uh, uh, for tender process now very shortly the tender will come for this 1 km we are going to uh, uh, restore this area this was a test course we got it now the result is very promising and this is going to be replicated in this particular location actually this is one of the promising and flagship project of kerala government this is akulam lake restoration actually this was around 225 acres of lake uh, which is uh, design initially started the design by botan hill uh, uh, college now afterwards the bakpos done the entire studies and the tent and the uh, dba preparation now we have three companies uh, uh, we are approached them and we have Uh, bid the project actually now this is the final stage of uh, uh, final stage of work order list to the uh, concerned party from hyderabad and we are working by start ventures basically the buying engineering consultants and de designing and maintaining the uh, uh, lake system actually basically we are using here floating islands microbit application uh, buying engineering in iot real time quality monitoring and biodiversity development actually these are some of the uh, designs of the akulam lake restoration this is called eco zone this is neighborhood zone there is a lot of other activities in the we are uh, uh, conceptizing in the side of the lakes then this is the city city lake interface zone this is the proposed lake interface zone with the complete activity as a biodiversity park and recreation area and these are the materials which we are using in lake restoration one is the coir fiber coir log coir bed cocopi jute coir bacteria and plants now this is the way i don't look into more information more detail about the technology this is the bio remediation and phyto remedy system we are a well designed system actually which is hosting the bacteria and the microbes a natural origin bacteria we should using it here for remediating it and phyto remediation by a sustainable plants like vetiver canna other there are number of plants which you can use for remediation actually and uh, one more thing the coir fiber is acting as one of the best biopore system actually it hosts the bacteria and the remediation happens in a very rapid way So this is one of a project in uh, Kolkata in uh, water body regeneration project in Patuli Lake under Green City Mission. This again recently we installed it. It is successfully we have done the installations there. You can see how the floating garden and it is the vegetable plantation is growing in a very well with the solar aeration system also installed there. And these are some of the uh, technological intervention which we use there. Apart from the floating garden, we use uh, air natural uh, solar based aeration system. which is controlled uh, the do dissolved oxygen can be maintained the water body and we have developed a sensor body with our partner company to understand what are the water quality and how the remediation process can be you know uh, uh, can be maintained well with the proper data analytics 
these are some of the snippets from calcutta when i was in price what house coopers we did a lot of studies in calcutta canals uh, actually it is highly contaminated canals this is one of the from canals in the water like rivers in kerala parvati putana and how we can convert this canals and rivers to rejuvenation to inland transport even kochi kochi metro rail corporation also doing a project with uh, around five canals in kerala for uh, inland transport this is some of my work in philippines uh, this was before and after actually how a canal to be restored naturally by using natural material and uh, floating islands and the uh, Uh, plants by the embankment protection you can see some of the installations uh, how the installation happening in the canals uh, this is some of the designs we create for irrigation department around uh, 8 kilometers of canal already be restored in calcutta in this is the initial the concept plans given to the irrigation department and associated with irrigation department government of west bengal ip division investigation planning division i have made 15 uh, rate analysis or rate uh, approve rates for government of west bengal for various areas these are some of the apply application areas you can see this is the vetiver mainly applying in the embankment this can uh, replace with the boulders and other other hard hard engineering methodologies this is some of the installations this is again a bio bridge we developed actually this can control the trash control management in the canals and water hyson spread control management also this is some one lake in fatapukur uh, in uh, siliguri this is one of the project it is in the under the process now this is one project was initially planned in hyderabad so in a lake 100% lake we are not restoring it the side ways we create a decentralized zone for water treatment and before uh, moving the water to the main lake area it will be partially treated and the water body will be uh, decontaminated by using uh, bioremediation system this one project we are working in lucknow development authority in khargapur lake this is a schematic design this is again in lucknow eldiko lake this is a schematic design this is we worked in one project in kolalambur in puwa lake it's a 100% hydrological studies and the biology technology used uh, implemented by our company and our malaysian partners this is one installation have on grey water management uh, where the uh, the water coming from uh, the uh, for hand wash shower other waters other except from the sea except from the toilet water this is actually treated well in a, in a cri on a glass central and glass ceramic institute this is very successfully uh, operated actually and right side you can see existing stp and etp which you can enhance the efficiency by using uh, this kind of systems and biocores so inauguration this is a bio stp model which are working for kmda for anagat municipality this around uh, 1.5 ml water we are making through natural flow control management system which is uh, it will be installed in churni river in anagat municipality this is some of the grey water cycle grey cycle water management systems installations in philippines other countries this is slope protection management it's a large canal area 20000 square meter slope we protected and this you can see the installation by jute and after a square law fixing we can see the plantations now the area is completely stabilized without using any kind of hard engineering this can very well use in kerala in uh, slope uh, no uh, erosion areas as well as the hill slopes area this is highly this work this again a very critical area where the curing soil was it will be very difficult to restore and this will restore within 8 months we restore actually this in hard engineering and soft and we using a river embankment protection you can see this is uh, various up various area we applications in uh, thermal power plants in churi in bakresha thermal power plant river engineering this is one of my work happening in bokaro no currently i am in bokaro there is a huge hundreds of acres of area we been dumped with the fly ash we see the current uh, project area around 100 meter height by 80 meter width we are doing a pilot projects once it's successful we are going for 60 to 70 acres of area we are going to in bokaro state plant this again in thermal power plant ndpc this is uh, application this is again this same technology can be used for uh, old dump site closed dump site area and creating as a biodiversity park or uh, land recovery model so this is uh, when i was in uh, price water house coopers we did a study for a dhapa dump site and we constructed the project finally dhapa dump site it is around uh, uh, 12 hectares so very it is being capped 
by using this methodology and initially the concept design done by our pwc and uh, our team only now it is very successfully installed it for and this area can be used as a as a tourist location actually so this is for highway slow protection and stabilizations in various locations this can be used in aquaculture also because aquaculture is a very important factor for kerala and bengal and the coastal areas and our technology like solar array systems and uh, sensor modules are very successfully using with our partners bari flow our partners from orissa they are we are working together for this development system for real time monitoring system this is for larger lakes even even akulam lake this kind of systems we are going to install it there uh, then these are real time monitoring systems even this is a smart ecosystem engineering where uh, as there as a tool actually before doing any kind of projects they need a, a, a study required for the uh, application area so this is one project we are going to study in 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 brazil a uh, santa catarina municipality we get a complete study where the contamination origin of con source of contamination how to restore it how to minimize the pollution to the tubarao river mission this is just like manimalaya so then we have to study the uh, entire uh, river basin so where the, the where the problem source of contamination how to minimize the impact to the river so this is a complete uh, 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 innovative smart ecosystem engineering monitoring system actually so this is a software based system which is i don't get into more in details this is a very very uh, you know uh, easy to use applications by using sensor technology and once the monitoring system which you can minimize the impacts and measure it and we can uh, uh, we can be sustainable indexing modeling we can take it this year we are working with our dutch partners the biosphere foundation netherlands these are some of our partners we use the uh, when we make a study the entire area may study gray zone green zone blue zones like that then we we plan the what kind of intervention we have to use it for the special applications so what kind of uh, site specific applications so these are the communities working with me in various uh, locations in our whatever plants are production in coimbatore some are producing kerala most of plants produce in bengal and bengal border so this again creates a green economy model for the communities so this is uh, our farm in uh, coimbatore you can see one uh, the ck ashok kumar he is the founder founder of uh, fwc in uh, chennai he is going around the 200 acres of whatever plantations in kadalu district out of tsunami affected area this is some of our partners from netherlands uh, netherlands embassy trade missions we do partners with actually bengal global summit partner with the eu water forum for international water partnership eu water partnership water partnership partnership even with uh, we are also working with uh, world sustainable development summits and through energy and research institute this is some of our delegations to india in water summits and in namami dinge projects and our basic key operation area basically into technology development jv project consultancy site study site specific designing material resource management we do the project management support the government uh, i am also also with the west bengal state government uh, uh, mumbai metropolitan development authority and up government we do complete design survey project planning budget site analysis boq reschedule and thanks for efforts for tender process once the tender is completed the project is being implemented by a, a execution team we will be monitoring the work behalf of the uh, companies or organizations these are some of my partners and uh, sorry our clients and uh, thank you so much i think uh, we can lot we can do in kerala by using this kind of interventions by site specific application recently we have a coastal coastal erosion is a very big challenge actually currently working on we are, we are discussing discuss with the government as well as our partners in kerala how we can do the uh, coastal management protection and natural resource management thank you so much for giving me opportunity to share my little, little innovations and which we can replicate in various part of our country thank you so much thank you prate thanks a lot for the wonderful presentation we will have one more presentation then we can have a audience uh, uh, question and interaction uh, our next presentation is by uh, kaushik ghosh urban architect and assistant professor urban management center nayanji subhash administrative training institute he had uh, 16 years of experience and uh, he has done so many wonderful project including jabalpur development authority 
Master Plan for Jabalpur on behalf of Lal Bahadur Shastri Academy of Administrative uh, Administration, Missouri, uh, and also a techno management consultant, preparation comprehensive rejuvenation plan of uh, Rebindra Sarobar Lake, International Lake Conservation Plan, preparation of pollution abatement scheme, city sanitation plan, feasibility report uh, of Valley Municipality under National Liga Basin Authority. Preparation of water supply scheme for Madhya, uh, Madhya Gram Municipality. Preparation of EAS based water supply plan for Busan Municipality. Even well that uh, he participated and presented in so many prestigious forums and international associations, including UN World Urban Forum, uh, China, uh, Asia Pacific Hydrology and Water Resource Conference, Kyoto, Japan. Asia Pacific Hydrology and Water Resource Conference, Singapore, World Water Forum, Kyoto, Japan, World Water Forum, Istanbul, Turkey, Asia Pacific Urban Forum, New Delhi, Urban Nexus Program, Bangkok, Thailand, Open Building Conference, Boston, USA, Fellow, Sweden, and uh, Germany, various institutions in Sweden and Germany. He's an expert in uh, urban planning as well as waste management both in solid and liquid waste with a lot of pressure. I'm cordially inviting uh, Kaushik Ghosh to start his presentation. Welcome, sir, to the stage. Please switch off your mic. Kaushik, uh, uh, we cannot hear you. Doctor, you are not audible. Uh, please check please your audio, audio system. system. Am I audible now? Loud yes. and clear. Okay, thank you so much. <clears throat> Yes, so good evening and thank you for the opportunity. I thank the organizers for uh, having me here today. And I also thank Pradeep for giving me the opportunity and connecting me to this wonderful uh, organization. Uh, Kerala is always a pioneer in innovation and the reputation of Kerala precedes uh, the state among, among other states. Uh, the main reason being that a lot of wonderful works have been started in Kerala and they are being replicated elsewhere in the country. Now, uh, so uh, myself, I am an architect as uh, Mr. Biju introduced and uh, I also did my urban planning and after that I tried to know about how policy could be used to implement change. And for that, that journey took me uh, to find out uh, about uh, the different challenges faced in the world of water. Uh, because that is one area where uh, people 
uh, are greatly affected and yet very little is done so in such pursuit of finding uh, lasting solutions and macro planning issues i uh, i would like to share some of my findings with you today and uh, the topic for tonight is urban wastewater management and river rejuvenation uh, these two topics are very deeply connected to each other because most of you are from this field and as you can understand clearly that without one the other is incomplete and how so i would like to discuss uh, so what is the problem so my presentation is divided mostly into three parts today uh, one is i would like to share a broad framework of a solution where uh, through planning how we can uh, approach this problem and how we can actually solve it it is not something new that i will be sharing today because i don't think the solution is anything new uh, the solution is out there it is for us to uh, identify it and implement it that is all we need to do and by doing so we can actually present a case study for others to follow now what is the problem uh, regarding water in this country if we see that a picture like this it is one of the rivers in this country uh, and maybe the story is same for most rivers which is like this today or it is going to be like this today it does tomorrow because of the direction in which the the uh, management of rivers is going and it is in a downward slide it is, it does not take any uh, it is no rocket science to understand that and mostly uh, the pollution that is affecting the water bodies and the rivers uh, is taking a toll on the quality of water which directly affects our livelihood also so if we look at the urban development story and how it is connected uh, urban development began next to some water bodies and after centuries of expansion the urban it is the water bodies who are the first casualties of development and they turn into cesspools of sewage now uh, as per unep 2015 around 330 cubic kilometer of municipal wastewater is generated worldwide as you know 80% of it is roughly released into uh, lakes rivers and seas without adequate treatment the national green tribunal principal bench also says that 351 river stages out of 323 rivers are polluted in india which is a shocking amount and that is why the national green tribunal is presently implementing very stringent measures in the different states to arrest this downward slide it directly affects health and the health, the health of the humans and the health of the environment how because for the environment these aquatic ecosystems uh, undergo irreversible change at some point of time because they alter the hydrology the water quality the physical habitat quality the hydrological connectivity ecological processes etc and the cost of human health is immense it is not just the uh, the the waterborne diseases that are caused by it but also the financial implications associated with this uh, lack in this uh, because of this uh, human health problem which is around estimated to be 15 billion us dollars now based on the differences in an urban area the water bodies can be classified into urban wetlands and ponds as you all know constructed basins wetlands biofilters urban streams urban rivers then when flood happens it's a new form of water body nowadays the flooding by river and streams and then again urban coastal zones so broadly urban water bodies are classified into six types of water bodies but based on the similarity you will see that uh, it is the final outfall for both treated and untreated wastewater in urban areas because whatever happens whether we treat or not treat the water ultimately goes into the urban water bodies and most of it is actually into the rivers the sanitation chain if we see is very simple and very structured that there is an access to the sanitation problem then there is collection conveyance then there is treatment and either reuse or disposal so you will see that the first four 
are often taken care of in some cities but in most cities some of them are missing but whatever the outcome the result is ultimately the water is dumped into the river so we can understand that urban waste water management is equal to river rejuvenation there is no other way river rejuvenation often has taken place by cleaning up the uh, banks of the river by building uh, ghats and landscaping and uh, other high cost intensive projects alongside the river but the most important part of river rejuvenation is the quality of water it is not about how it looks from the banks so the quality of water is directly dependent in urban areas in developing countries in small and medium towns that we have many on the urban waste water management so the conventional approach to urban wastewater management has been that it is a problem let it remain a problem what we can do we can make it smaller and we throw the problem somewhere else where we cannot see it and it has to be again a water but the issue is we are reducing the problem to some extent and throwing it and in this uh, approach you will see that there is no linkage with the market because market this is a very isolated system at work and that is why in most cases it is not very effective or functional and the different characteristics of this approach is it is a centralized treatment system electromechanical cost intensive technologies are used the city wide sewer network installation is done and there is a huge backlog in treatment and population growth so that is the result that in spite of doing all this the the, the backlog keeps on increasing compared to the population growth the revised approach could be that the problem is the solution it is no longer a problem waste means it is unwanted that is why it is being called waste but how what happens when we make it wanted it is very simple to make an unwanted thing into a wanted thing by doing some value addition and the value addition can happen only when there is a linkage with the market recycle and reuse will happen only the market when the market comes into play so this is more of a integrated solution which can be implemented in any state any city and how then that is a big question that we know that this ideally sounds very nice but how to implement that so the main role that government bodies can play uh, as facilitators it is not like they are inventing something new because it is already waiting to happen now government has to identify the stakeholders at play the different stakeholder management is what the government needs to do and in order to have market linkage like any other business uh, which has a financial gains one has to identify the raw material the investment the revenue uh, generation stream and the maintenance once we are able to figure these different stakeholders and different components in place the the ball can roll now for raw material what are the raw materials in this case it is mostly storm water and then we have waste water from coming from homes the industries and the commercial uh, ventures in the uh, urban areas now these raw material uh, for, for who will invest in this everything requires money government mission mode programs are always there to support and then there is the ppp mode and the csr mode if they can be encouraged like pradeep had earlier shared that Uh, the birla grazing project was implemented through a csr uh, fund similarly there are other companies also who are willing to invest in the csr funds and this also has carbon credit implications which is now a very important trend so companies are also looking to invest into uh, in green projects to gain the carbon ratings the, the carbon credit ratings some of the government programs with having huge allocations of the jal jeevan mission as you might be knowing it is coming up with uh, the total outlay of 287000 crore then there is the swachh bharat swachh bharat mission 2.0 which is also having 141600 crores and then there is the 15 finance commission which is also having 158000 uh, uh, crore plus so government mission mode programs are also there to support in a large way the investment part the revenue generation direct selling to farmers is a big source of revenue even without treatment many places are still informally many farmers 
are still informally buying the wastewater and the sludge uh, for their compost purpose. Industries can also be explored to have a buyback mechanism uh, for their uh, water requirements. Tourism is a very important part. Once the environment part increases, the improves, uh, especially Kerala, which has such a rich heritage of tourism, uh, then uh, then uh, this is a huge scope. Transportation, the water transportation is a cost-effective form of transportation and it can be uh, implemented with uh, cleaner canals. And then recreation, it is uh, in smaller scale, uh, can be uh, implemented in uh, lakes and smaller water bodies. Maintenance is a very important part and maintenance also requires the involvement of the local community. Now, without local community participation, it will always remain an isolated project. So the more and more we can uh, explore avenues to introduce uh, uh, the local community in the projects, the more inclusive it becomes and sustainable it becomes. River warriors is a very common concept uh, applied in uh, the Southeast Asian countries where the rivers were very much similar to ours at some point of time. But when the community came into being uh, civic police and river warriors and tourism police, uh, they all started pitching in, then the maintenance became better. Capacity building, without capacity building, nothing is possible. So proper capacity building is required and uh, also the national environment uh, training framework uh, by the Central Pollution Control Board is also ha has come up with uh, various capacity building modules which uh, the Kerala State Pollution Control Board can explore. Lake refill and recharge, this is very important for places which have problem of drought uh, and uh, it is a good means to store the wastewater and treat it and keep it there uh, to uh, overcome the lean periods, the dry periods uh, uh, during the year. Now existing, the approach is essentially to use the existing urban water bodies not as a dumping ground but as a basin for wastewater management and that can uh, have in-situ intervention, cost-effective intervention, intervention like those Pradeep was talking about in his last presentation through bioremediation and phytoremediation, very cost-effective, very sustainable, local community participation is high and uh, very low maintenance also. So uh, these can be actually uh, basins of uh, wastewater management. And also uh, from the planning perspective, we can work backwards. Instead of doing ad hoc work like uh, we have a wastewater problem, we need to uh, address it and so we are doing this much and that much, this has no incentive involved with it. But if we can calculate that how much recycled resources can be absorbed by the market by doing proper survey, proper dialogue with the different stakeholders like the different businesses, the different uh, industries, we can get a clear picture that this is the amount of wastewater required and this is the amount of wastewater which can be treated. The amount required by the farmers, the amount required by the industries, if they, all that can be collated, then this entire investment revenue jigsaw falls in place. Now, on all these issues, there is one major threat area that needs to be addressed, that is the septage management. Uh, as you know that sewerage is a very unsustainable type of uh, system that uh, for a country like ours having uh, high cost involvement and in most CRS systems you will find that there is a centralized water treatment plant or sewer treatment plant where the entire city's waste is channelized but this itself is a very expensive and in most places uh, this is not possible because the streets and lanes are narrow and sewer pipes are unable to be dug in. The capital cost investment and ONM cost investment is also very prohibitive. But a decentralized approach can be a proper solution. This is a decentralized approach also has the potential for local community participation. So septage management is one area which can address this, these two problems of conventional storage. And why it is such a big problem? As you know that uh, one truck of physical surge and sewer uh, septage, it is equal to 5,000 people sitting in the open. And it is very, very concentrated waste with high, very high amount of fecal coliform. And what happens to this part, as we all know, uh, there is not much clear monitoring. So as you can see, uh, the standards prescribed by Ministry of Environment 
is very very less compared to what is actually discharged into the wastewater streams obviously after a certain point of time they find their way into the river systems and this is the main challenge in the disposal system either they are dumped into the solid waste management ground or by the side of the river or by the canal and there is no monitoring now if this can be used as a resource once the market wants a, uh, clear creates a demand for this kind of uh, resource then uh, i'm sure the 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 monitoring and the entire flow of this uh, septage will be different so uh, a septage fstp also has this advantage of not being fixated to a particular place it can be done anywhere where the cost is much less uh, cost of land is much less and uh, the truck only has to uh, go and throw it there and the rest can be done by the local uh, local area and uh, there is scope for uh, selling the uh, sludge and selling the uh, uh, excrement wastewater to the local farmers a very good case study is odisha state where they have developed a urban sanitation strategy by 2021 from 2014 they have already have 45 operational plants and uh, they, they are a case study for the whole country they are planning to go for 100 plants by 2022 and instead of engineers managing the show which is very expensive at times they have involved the local self help groups who are managing the entire thing plus on top of that it is a green technology they are energy surplus they consume less power and they generate more solar power because of the huge stretch of land that they occupy but uh, stp it is less so uh, this has many many uh, great advantages which can be explored and see conventional types of uh, reuse and disposal is solid soil conditioning when surface disposal biogas and backfilling material so uh, i'll take up uh, two more minutes to just share the example of east kolkata wetlands that pradeep was talking about many of you must be knowing that this is a real life case study which is functioning in a very natural way for a long long time sir Kat, sir karpatik sale said that a city of 1 million it can take in 9500 tons of fossil fuel 2000 tons of food and it generates uh, 625000 tons of water and so many tons of carbon dioxide and sewage now point is once you take it what do you do with it so this is kolkata wetlands which is located in the eastern part of the new city of salt lake it is around 125 square kilometers in area which is comprised of 254 functioning aquaculture ponds you can see that here is a huge dump site of kolkata uh, called dhapa it is dumping around uh, 5000 metric ton of uh, waste solid waste every day and just adjoining it is this 12, 125 square kilometer of bheris or the dump, uh, the aquaculture ponds so what they are doing is very interesting they are simply channelizing the city sewage water and they are entirely run by the private ownership fishermen cooperatives and state owned and as you can see that it is mostly private ownership which are again uh, controlling the entire place so government intervention is very less actually so out of the 750 million liters of sewage the 600 million liters is diverted there and through a, a log gate it is channelized into the different distributaries where the natural treatment take place and they have ponds like this before it used to be dumped into the kulti river directly from the sewage but now after treatment it is again redumped into the kulti river but in a much cleaner manner fishery is a huge business physiculture because of this it uh, helps many to sustain their livelihoods and early morning fish markets are uh, thriving there uh, then sewage is pumped by the farmers for agriculture and as you can see the agriculture land nearby is very good it is uh, growing 150 metric tons of vegetables daily uh, they are occasionally cleaned uh, and uh, they are then discharged it is a very harmonious form of coexistence that the local population is also going through and that's why is a very ideal case study now uh, because of heavy urbanization this is a threat to the east kolkata wetlands and also the introduction of chemicals and industries 
which uh, is polluting the water quality because this kind of wetlands are not good for treating chemical waste so they also has to be segregated the man who did this I, one has to mention about him is dr dhruvajiti ghos who uh, he, who was a, a chief environment officer before and after that uh, he did single handedly almost with the help of the local people this entire transformation now it's a ramsar site and what we can learn from there is that uh, fish and vegetable pro production it has provided food security and nutrition it is now a earmark bioregion which generates a lot of oxygen it provides employment it is a blue and green buffer between urban and rural areas it's like a lung in the middle of the city and uh, it helps in groundwater recharge and kolkata does not have floods mostly because of this east kolkata wetlands which bombay and chennai is facing it is the urban flooding kolkata is saved because of this west kolkata east kolkata wetlands also uh, that is one major reason and it is cost effective it provides recreation and the ecosystem services are much much higher so as uh, dr albert einstein had said that if we look look deep into nature we'll understand everything better maybe that is the best way to understand what the solutions are in in front of us so thank you very much i hope i was within time thank you uh, kaushik and uh, it's a time for, it's a wonderful presentation and it's contain so much of information we are eagerly waiting for solving our own backyard problems so we will move to audience questions audience can uh, switch on their mic one by one and uh, fire their questions there are two well known and well aware ex uh, expert are, uh, experts are here so i think jairai sir will open with uh, his own questions see both of you have done a very good presentation and it is so informative as far as we people especially uh, people as representatives it's a novel idea and i think uh, we will uh, surely uh, discuss uh, this with the other representatives of the government the ministers and other officials or and other uh, especially our minister and see uh, in this uh, situation uh, i think kaushik has uh, uh, has presented uh, that urban uh, how we can uh, manage this space and make it uh, 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 very much uh, i mean i mean uh, waste uh, waste management in urban areas so i think uh, most of our uh, cities in kerala especially trivandrum and kochin is uh, in this areas uh, Uh, this type of problem is existing and another thing uh, mr pradeep i think he is from varying from kerala actually he is a native of kottayam uh, district he has uh, said like that so uh, i am also from kottayam uh, kanirapalli and you have a good presentation uh, yeah that is also uh, actually uh, two things uh, i have noted one is Uh, river wires that's a new word Now, i have mentioned in my speech uh, in our speech that i have made a, an attempt to make students uh, an army of students water army but here is another word i i, I came to know about this river wires and in every area uh, i i think Uh, in this uh, in this presentation wherever there is a uh, there is a, uh, a scheme is implemented a local participation is an inevitable fact so this is one thing number two uh, agri uh, our agriculture uh, agriculture and allied activities how can uh, we manage or link this particular uh, issue with the agriculture and another allied activities that is the second uh, thing uh, and also mr pradeep you have said uh, that uh, the comprehensive study of all our rivers in kerala that is also i have mentioned this particular aspect that 
after 1974, there is not a uh, comprehensive study of uh, all these issues in Kerala and what is the actual position. And uh, one question I have to mention is that the, the problem is that uh, the area is very, areas are very good, but uh, in our Kerala, especially in Kerala, when we are uh, try we try to introduce this particular aspect. The cost of implementation is a very uh, crucial problem. And how can we manage this crucial? Uh, because I think the government has its own restrictions. But PPP, uh, participation, uh, participatory activity, uh, that means uh, PPP uh, model, I think it is more suitable for Kerala. What's your opinion? The government has its own constraints. Uh, some officials are also in our meeting. Uh, so uh, whenever there is an idea, the problem is that Kerala has its own uh, shortcomings in finance and other issues. So how can we manage this particular issue? Uh, even if we uh, try to uh, uh, introduce this particular issue, uh, particular aspects. Pradeep, uh, Pradeep and uh, Kaushik can answer on this question. Yeah. Yes, sir. Uh, actually, uh, when I started my uh, this dis this uh, technology intervention in the government sector, it was very skeptical that uh, this technology work or not. This is nat nature-based solutions. Mostly, the government the problem basically there is no approved rates or uh, the rate analysis is not available. That's the main problem of the government for releasing the tender. So what I did actually when I uh, started interacting with the principal secretary of government of West Bengal Irrigation Department, we suggested that, see, uh, there are a lot of interventions being applied as a scheduled rates available, but the nature way solutions are there are not in the approved rates category actually. So then uh, we suggested that let us take a uh, pilot scale model for a one kilometer, two kilometer model with a complete survey, studies, design and rate analysis, which I have done for the government. And then with the terms of reference tour and the rate analysis with the tender doc supporting documents. So because we are not implementers, we are basically designers and the complete system design, design team actually. Then, based on that, government made an analysis, government made an approval of the particular uh, project uh, design and the BOQ, then government released tender, then we are basically monitoring the work behalf of the government or along with the government. Then, now currently I have made 15 uh, approved rates for government of West Bengal in various sectors particularly in the irrigation department, in canal protection, canal management, lake restoration, river engineering, like that. Now, similarly, uh, West Bengal Forest Development Corporation and Municipal Engineering Directorate, I am supporting now. Again, the same problem, actually, coastal protection. There are different kinds of coastal protection methodology available, but nature-based solutions are not in the uh, approved rates, actually. Similarly, I am now doing another study in uh, Dika and Mandaramani that coastal regions after the Yas effect. Now, this has been already, it is in the uh, process of approval from the Municipal Energy Directorate and also with the uh, West Bengal Forest Development Corporation. Because these are the multiple. Now, I would request you, sir, that we, instead of going in a, because there are the custodian or the, 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 area belongs to maybe different different departments so we have to come all the departments come together we need to understand what is the requirement of the particular area for example river maybe the river embankment may be under or the canal may be under the irrigation department remaining with the district administration so there is a lot of no lot of no interrelated problems are there so that is the reason we need to make a comprehensive study with an independent agency with the technical expertise to understand what technology the intervention has to apply and the government responsibility to coordinate this thing to in a proper way to proper tender process because then only government can release money because i am mostly i'm working with the government when mumbai metropolitan development authority i was working 
basically the problem was uh bmc or mumbai municipal corporation is there mumbai metropolitan development authority is there so now they are joined together again mumbai pollution control board is there so we have joined together come out with the concept based model actually even lucknow like development authority the same thing we are doing it see now similarly one problem is arise actually now last budget in cost of protection around 5500 crore is being allotted allocated for the cost of protection but till now there is no actual study not available geo2 which is in approved installed in chellanam or various location not successful because it is not a question of the geo2 or any other methodology it's a proper design is not available actually currently uh, we have already discussing with a few dutch companies and uh, today or night also in 9:30 i have got a call from netherlands with our one of the team is already in kerala uh one uh, come kishor menon who is operating the dredging and desilting of the because we are our partners with this uh, akulam project we suggested that let us bring a independent agency to bring a 1 km study with a complete boq we we'll submit to government once it is implemented then we we'll go for a tender process actually then let us any 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 contractor can come and implement it in the same time we will monitor the entire system for next 6 months or one year once it is successful they can use our boq and we will be the consultant we are not interested in any of the uh, contractors because we are not a, a contracting company so then because uh, see, for example kerala wants to run 250 kilometers or 300 600 300 kilometers of cost protection so the money it is spending is okay but how it is being spent whether it is a technical design available or not suppose doing it in shangamugam beach there's a technology different in chellanam uh, different in vilinium because these are the hydrologic studies bathymetric studies there are studies required so this is our suggestion sir so uh, my request would be i have been working in other other states and other uh, countries like netherlands and malaysia and philippines now i am very happy to support uh, our state own state i also want to do something so i can extend my services actually to do to the policy decision making because my request basically only to make a proper study and a proper management system intervention planning required with the in coordination with the various state departments then it will happen and with a proper monitoring systems thank you pradeep uh, i think uh, it is time for audience questions many audience may have few questions to both the presenters Please switch on one by one and ask your questions. Uh, if they have, have no other question, then I will take the privilege to ask another question. Uh, the question is to Kaushik uh, regarding the septic treatment. Kerala is facing a huge challenge in terms of uh, proper septic treatment facility and the state itself is lacking because it's a three or four facilities is available for the entire state so what would be the cost for a 1 mld or a 0.5 mld phytorid uh, or root zone treatment system for septic treatment and what would be the cost of a conventional treatment system obviously it will cost around uh, uh, 6 to 10 crores in current values then what will be the sustainable mode of treatment will cost i would like to answer uh, your question and along with uh, sir's question before that uh, more than the cost because cost is dependent on a lot of on ground factors which varies from state to state and where the location of the uh, plant is and the amount of uh, treatment it is going to undergo uh, the capacity of the plant and a lot of other things so i am not an expert in that i cannot uh, say uh, what exactly would be the cost but what i can say is that uh, unless and until we have a proper sustainability strategy in place A strategy related to for example if you are trying to conserve a river or rejuvenate a river or a particular stretch of a river one is to identify what is causing the pollution in the first place that is the catchment the influence of the catchment has to be identified and a proper document has to be in place 
because most of the projects we see that fund comes the implementation also happens to some extent based on some dprs but it is not very clear that where we are and where we want to go and if that the targeted way it is not happening then it is bound to be unsustainable which happens in most cases it is more of an ad hoc approach so ad hoc approach is not really well and also i would suggest that even for stp fstp project or for the river management system project it has to be a five year plan minimum with clear demarcated uh, break up of projects stages and the cost and the budget to be spent every year including who all who all will be the stakeholders who will do it, will be doing that so that planning is missing in most government programs and and that is what is very very vital now what happens is uh, even though planning happens by some consultant agency without local participation and then uh, that remains a document and project happens on its own pace that again that, that again is not desirable so it has to be very realistic project and as far as the cost of the septage fstp is concerned uh, i would suggest that more we get the project so depending on that we can customize and bring down the cost whatever the cost it will be minimum and cost per se in for a fstp project has also to be linked with the revenue so what i was suggesting from and that is also my topic of research that unless the market comes in nothing moves and here there is no participation of market in the sewerage uh, in the wastewater management system no market is there so market comes in then there is a demand created when demand is created supply will automatically follow thank you thank you a very excellent answer uh, I think, uh, 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 sir, uh, can I yeah. ask one question, sir? Yeah, madam, please, madam. Yes, sir, uh, uh, sir uh, uh, Priya, myself, madam. Dr. Priya uh, Kail, yeah, from uh, TKM College of Engineering. Uh, uh, thank you, uh, Pradeep sir and uh, Kaushik Goshar for the wonderful presentation. It was really highly informative. Uh, actually, we are working in the river uh, restoration works related with Kerala rivers. So uh, your inputs are really uh, helpful for us and highly informative for us. And I have a small question to Pradeep sir, uh, related with the um, uh, on-site uh, treatment methods, uh, as you were specifying about phytroids and uh, that renew um, um, restoration of ecological uh, nulla using ecological units, which uh, CSIR have uh, Niri has developed. So we were uh, trying to implement these uh, kind of. Um, um uh, uh, phyto remediation methods in the um, drains of uh, the river because we were working for the pamba river uh, project so we have recommended uh, this kind of a system for the uh, for some for some of the severely polluted drains so uh, what my doubt is um, as uh, as we all know the kerala will be experiencing some uh, heavy monsoon period during the um, uh, uh, southwest monsoon so uh, how do uh, how well these systems can uh, su sustain during the uh, high peak discharge periods uh, we, uh, okay. uh, can we do some precautions or uh, how we can manage that situation sir? yeah first of all uh, when we just, when we do a river basin the river rejuvenation project when i tell you one typical example when i was in philippines we did a project for pasik river rehabilitation commission in that river what we, did, we never touch the river first we we uh, we have analyzed how many canals how many drains are falling into the river discharge how much mld or kld water is uh, uh, discharged into the river those canals we restored first by using bioengineering systems first of all to instead of making the cemented embankments we can go for uh, mud embankments with the plants actually which you can with whatever is one of the best material by using bioengineering by using coir fiber initially and jute fiber whatever we can use as a substance as mulching then we do plant it so that we stabilize the area first you said rightly in kerala and bengal and other places the heavy flooding is a big issue actually so in that because when the rain comes automatically one kind of sanitation also happens so our contamination basically because then it, it is flows of automatically but in the in the in the winter in the summer season or in the winter season basically where the canals are how many uh, distance of canal we can restore it and we can do, do some bacterial dosing so how much mld how much kld's water is coming based on that we can create some kind of baffles 
without any backfilling so so there's something what happen if you would create a, a, a cross section or a barrier we create inside the canal we can make happen the backfilling will happen so without that we need to understand how much distance we can do in the the, the canal itself work as a treatment area this called in situ this is what we adopted even in bengal also we are trying some location already we are trying that experiment now it is quite quite successful and uh, this methodology can now adopted and finally when the river rejuvenation even when it is restoring this canal itself and minimizing the for some dewatch is very famous in kerala in alapid this is very successfully implemented we have installed various decentralized water treatment plants in a, in a for some household 10 houses or how, how, maybe 20 houses water is coming in decentralized way before discharging to the canals or the drains then finally comes to river so this is the way in uh, in river rejuvenation what we doing in bombay we are doing actually we are installing you know large floating islands actually we are using the, even though there is a problem with that so we have to use in the side actually but we need to charge bacteria in a continuous mode because people are thinking once you put a floating islands it will it, it will clean the water it is not like that even even when we started the project in uh, plan the planning stage of uh, uh, this akulam lake there are ullur tod there are different tod different canals are coming so the same question asked me how we are treating this canals so canal itself be used as a treatment zone is in situ system by by you know uh, depends upon the water flow depends upon the you know flood is coming flood is a natural system is coming but then without affecting this you know the our systems how we can implement in a sustainable way thank you sir thank you sir for the just to add to what dr pradeep said uh, hello this is anil pillai yeah i work for biogreen we are basically into development of microbial consortium for uh, waste management and we are, today we are treating around 600 million liters of water flowing through 24 open drains in uttar pradesh and uttarakhand now just to add to what uh, dr pradeep said yes it is very important that instead of first touching the uh, natural water bodies like rivers and lake it is very very important that you first address the issue of the source point pollution and primarily these source point pollutions are either uh, the open drains which are carrying untreated sewage or in some cases in our experience we have found that uh, even the storm water drain carries lot of untreated industrial effluents so in this fashion what one needs to understand is uh, rightly said by dr pradeep the drain which we are actually treating or the source point pollutant uh, pollution which we are actually treating that itself is the treatment basin so a lot of things depend on the available length the contour of the drain the complete design of the drain and that that itself is becoming your bioreactor and that is why it is called as in situ uh, treatment of drain so under these conditions if if it is having only uh, sewage intervention fine uh, fairly simple uh, consortium of microbes will help but if it is having an industrial intervention it is very important that you analyze the water understand what is the key components that are contributing to bod cod and based on that you go ahead with the isolation and identification of uh, special types of microbes that can be eventually added into it uh, through bio augmentation and then that will take care of your uh, pollutant loads coming down in uh, case of heavy flows you need to understand uh, is that just an auspex uh, flow or is it going to be continuous for a period of say 3 uh, weeks 4 weeks then that again has to be accounted because uh, yes there will be some natural cleansing when the flow is high but again uh, post high flow again when it reduces as the flow reduces especially in, uh, during the summer season there is lot of evaporation and once there is evaporation loss automatically your concentration the concentration of bod and cod will go up because of the evaporation so we have to take all those factors into account and then uh, go ahead with the treatment program thank you yeah one more thing i have to uh, address that 
see in kerala for example parvathi putana it is being dredging and desilting already done but afterwards the restoration is not happened because again the silt is coming back to the river even kanoli canal and in in, in uh, ernakulam kochi uh, actually kochi uh, metro rail corporation did a project for a netherland based company called angia group around uh, five canals is planning to restore back and we will be using inland waterway system but they they that's fine inland waterways are fine it's a very good concept actually but how to decontaminate the water that's a big challenge actually unless we do the complete uh, kochi uh, planning where the source of contamination is not there other inland waterways very difficult to run there and this also in every canal for example sir was talking about manimalaya so how much stretch of area for example 20 km 30 km is area we want to do uh, how much slopes is there how much is the water holding capacity maybe last 5 years flood level will study there then how much how many canals how many house how many household because this is a very big project we have done in brazil for santa catrina for the uh, tubarao river mission we have got 100% studies we have done so we can understand what to do to the at the source to minimize the minimize the river pollution so that is a very important factor so everybody you know i am very sorry to say to clean a river everybody jump into the river it's, this never happens we need to understand the river base okay there's time for one more question anybody want to ask okay we have to stick to the time uh, we already exceeded uh, 10 minutes i will invite uh, krishnamar sir executive engineer kerala water authority and uh, working president of federation of engineers kerala water authority for what of thanks കൃഷ്ണമാരെ മൈക്കോ മ്യൂട്ട് ആണ് സോറി താങ്ക് യു ബിജു എഞ്ചിനീയർസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയ എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിന് ബിജുവിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസില് വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കൗശിക് സാറിന്റെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെള്ളം ജലം ജലം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മോട്ടോ തന്നെ ജനസുരക്ഷയ്ക്കായി ജലസുരക്ഷ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ജലസുരക്ഷയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ജലസുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും അതിന് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെ വരണം ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ജലസുരക്ഷാ പദ്ധതികളും ഒരു റിവർ റിജുവനേഷൻ പദ്ധതികളും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു സത്യമാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലല്ല പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലല്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തിന് ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ആവശ്യം ജനപങ്കാളിത്തം ഒരു പുഴയുടെ കാര്യം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മണിമലയാറിന് കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കരമന റിവറിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് റിവറിനെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചാണ് ആ സ്ട്രെച്ചിലെ ഓരോ പൗരനും ആ സ്ട്രെച്ചിന്റെ കാശ്മീരിലുള്ള ഓരോ പൗരനും ജലസുരക്ഷയെ പറ്റി ബോധമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ റിവർ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജനപങ്കാളിത്തം ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് വിപ്പ് ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് സാറ് ഇത്രയും സമയം വളരെയധികം കൗതുകത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ സാറിന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അതീവ താല്പര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിമല ആറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ആ ആറ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ജലസംരക്ഷണത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം താല്പര്യം അത് വളരെയധികം കേരളത്തെ പോലെ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ താല്പര്യത്തോടെ ഇടപെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഏത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അദ്ദേ
ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെയും ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെയും എല്ലാം പിന്തുണയും എന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പേഷ്യന്റോടെ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും ഈ ഈ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും സമയം കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർ ജയരാജൻ സാറിനെ ജാക്സൺ ജാക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ജാക്കിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേരിലും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള വളരെയധികം ഹൃദയമായ നന്ദി പ്രദീപ് കുമാർ സാറിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു വി വി ഓൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് എർലിയർ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ടർ ആസ് റോ വാട്ടർ ക്ലിയർ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിയൂസ് വാട്ടർ സോ മെനി സോ മെനി നെയിംസ് വെയർ ഗിവൺ ടു വാട്ടർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പീരിയഡ്സ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് നൗ യൂണിവേഴ്സലി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വൺ വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് വൺ വാട്ട് എവർ ദ നെയിം ഗിവൺ ടു വാട്ടർ ആസ് റോ വാട്ടർ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഓർ Uh, sewage water or uh, anything you name it water is one only one it is only h2o so we are using this water nammal etrakke vellam upayogichalum aa vellam oru thulli vellam thaniyana tirichu veendum karangi therinja adu sewage aagunnathum tirichu veendum fresh water aagunnathu appo aa reuse aa vellathe nammal angane thanne kaanum adinu oru holistic approach venam there should be intra- uh, in, uh, interaction between different departments വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പ് വേണം ഒരു വകുപ്പും ഒന്നിന് മേലെ അല്ല ഒരു വകുപ്പും ഒന്നിന് കീഴെയും അല്ല എല്ലാ വകുപ്പുകളും യോജിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുഴകളെ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പുഴകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെയധികം വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻസ് ഒരു വളരെ നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റിവർ ജനറേഷൻ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൽ ഒ ടി റിയൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു എൻവറോൺമെൻ്റൽ മൈക്രോബിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ഇതെല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിവറേജ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ സീവേജ് ഫാമിംഗ് ആയിരുന്നു ബയോ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോ എസ് ടി പി ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നപ്പോൾ സം എസ് ടി പി മെത്തഡ്സ് ആർ ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്ന ചില അപാകതകളും മുട്ടത്തറ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിവറേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ നല്ല ഒരു ദേർവാസൻ ഓൾ ടെക്നിക് ഓഫ് സീവേജ് ഫാമിംഗ് ലാർജ് ഏരിയ ഫാമിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി സിവേജ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാസ് മാനേജിംഗ് ദാറ്റ് സിവേജ് ഫാം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം പാർവതി പുത്തനാർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീടുള്ള സീവേജ് ഫാമിംഗ് കൂടെ തുടരണമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ സീവേജ് ഫാമിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെ പ്രശ്നം എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം വേണം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ബോധം വരണം ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജാക്കിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേരിലും ഈ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആൻഡ്
and uh, he, he, sorry kaushik was uh, telling about uh, how revenue can be generated uh, using uh, tourism also uh, i was thinking of uh, the, the uh, singapore marine barrage uh, it is actually filled with uh, waste water reused waste water so uh, and they are promoting tourism in it can be used in kerala also so uh, any anything can be con uh, converted to revenue uh, that is the idea behind that uh, once uh, revenue is linked with uh, uh, this process uh, it will be working sustainable working so uh, that is a good idea and uh, it was an enlightenment uh, uh, presentation from uh, sri kaushik ghosh and uh, from on behalf of uh, jack and uh, our uh, fqa and all the all uh, present in this uh, webinar i extend uh, my sincere thanks to uh, kaushik ghosh യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ സംഘാടകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയ ടീച്ചറെ വളരെ എക്സലന്റായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിഷ്യ സോഷ്യൽ റീഫോമിന് ഒരു പതാകവാഹയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻനിരയിലെ ഒരു ജാലകമാകാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രിയ ടീച്ചറെ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികള് പ്രിയ ടീച്ചറ് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ആൾ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇനി ഈ എക്സ്പേർട്ടുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടർന്ന് നടത്തണമെന്നാണ് ജയരാജ് സാറിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലില് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പ്രദീപ്